ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದಾಗ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದಾಗ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಆರಾಧ್ಯನೆ ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಈಗ ಖುಷಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೋ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಖುಷಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿರೋ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವ
ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂದ ಆರಾಧ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದ್ ದಿನಾನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕೇಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೇಹ ನೇಹ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಲೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾನಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೇಹ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೀನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾನಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ನೇಹ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಯ್ಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ಮೂರು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ
ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆ ಹಸುನೆ ಇರ್ತಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ರಿಸೀವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಏನದು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ರಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಮೊಯಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಯಿಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಓಕೆನಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ದುಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದ್ ದಿನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಟೆನ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಅವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಆ ಟೆನ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈ ಟೆನ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆನಾ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂರ್ ಕಡೆನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ
ನೇಹ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಕಡೆನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲೇ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಮೇಹ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ಲು ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ಲು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೌದಾ ತಂದೆ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಮಾನ ಬರೋದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೌದಾ ಅದು ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎ ಪಿಯರ್ ಎ ಕಲಿ ಎ ನೈಬರ್ ಓಕೆನಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇದು ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್
ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳು ಹೌದಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೋ ಅಥವಾ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೋ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟಿ ಐ ನೋಡಿ ಯು ಟಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಟಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕೆನಾ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌದಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಹ ನೇಹ ಹೌದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಓಕೆನಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಇವ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೋಪಾರ್ಸಿನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಪಾರ್ಸಿನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನ ಕರ್ತ ಅವರ ಕೋಪರ್ಸಿನೆಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಸ್
ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಯರ್ಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಕೋಣ